வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் செகண்ட் யூனிட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் பார்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் பார்த்துட்டோம் இப்போ தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து அகைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே அப்செக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க Enzyme suitable to convert glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate is Glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate to convert panna koodiya Enzyme ennadu Ligase, Isomerase, Transferase, Hydrolase Apo Glucose 6-phosphate apadhi ingeradu Nama Krab cycle la padikirama Glycolysis la padikirama Apadhi ingeradu recollect pannu o Adhu kapru in the step maharum bodhu And the edutthil end the enzyme and the convert pannu thu Apadhi ingeradu recollect pannu Answer mark pannu la Adhe samayu inge irukku kudu oru oru enzyme oda definition ayu In the edutthil nyabaga padutthu ngu Question number 52 Induced fit model was proposed by Induced fit model na enna Yedhi la padikirao அப்படின்னு ஞாபகம் பண்ணுங்க இண்டியூஸ்ட் ஃபிட் மாடல்னா என்ன அது ப்ரப்போஸ் பண்ணது எம்எல் ஃபிஷரா பச்னரா குனேவா கோஷ்லாண்டா நம்ம ஒருத்தர் தான் இந்த மாடலை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் பாக்கி இருக்கிற மூணு பேர் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் இங்கே வந்து ஞாபகப்படுத்துங்க கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ என்சைம் சிந்தசைஸ்ட் இன்சைட் த செல் பட் ஃபங்க்ஷன் அவுட்சைட் த செல் இஸ் கால்டு என்சைம் வந்து செல்லுக்குள்ளே சிந்தசைஸ் பண்ணுது ஆனால் அது வேலை செய்கிறது வந்து செல்லுக்கு வெளியே தான் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் சாய்ஸஸாக என்டோ என்சைம்ஸ் என்டோ நியூக்ளியேஸ் எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் எக்ஸோ என்சைம்ஸ் இப்போது ஓனுக்கு டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்தணும்னா இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சரும் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் Question number 54. Digestive enzymes are hydrolases, liases, ligases, isomerases. Digestive enzyme, serimana nudhikal apdi ingarudhi idhila enna? Hydrolases are, liases are, ligases are, isomerases are. Apdi inna eadhanu? Over and over definition yu inga nyabaga patitikanu. Question number 55. An enzyme which breaks the compounds without hydrolysis are. That is, what enzyme is hydrolysis is breaking the compounds without hydrolysis are. What enzyme is breaking the hydrolysis are and the compounds are breaking the compounds. Ligases are, hydrolysis are, liases are, transferases are. Question number 56. The enzymes are. The enzyme's functional specificity is due to Enzyme oda functional specificity Apti ingerthu yedha poruthudu Apo enzyme poruthudu Active site poruthudu Co-enzyme poruthudu Co-factor poruthudu Apo idhila oru nukku definition irukku Adha yedhu nale idha vandhu namo Inda question kool answer yu kandu pudu charlaam Question number 57 Temperature best suitable for Suitable Temperature is best for suitable for enzyme action. Enzyme action is suitable for temperature. Temperature is best suitable for enzyme action. In this case, this is the two types. That's why we will take one type. Temperature is best suitable for enzyme action. Okay. Temperature is best suitable for enzyme action. Is 10 and 20 degree is enzyme or suitable temperature. 25-40 degree centigrade வரிக்கு suitable temperature 5-15 degree வரிக்கும் optimum temperature enzyme 45-55 degree centigrade வரிக்கும் enzyme ஓட optimum temperature அப்படி இங்கரது நாபக படித்தேருதுனும் அதே சமையம் எப்போ இருந்தா இது denature ஆகும் அப்படி இங்கரது இந்தடத்தில் நாபக படுத்துங்க Question number 58 Which of the following are oxidative enzymes இதில் இருக்கிற இதில் எதை வந்து நம்ம ஆக்சிடேட்டிவ் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹைட்ரோலேசஸா லியேசஸா டிஹைட்ரோஜினேசஸா ட்ரான்ஸ்பரேசஸா இதில் எதை வந்துட்டு நம்ம ஆக்சிடேட்டிவ் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் என்சைம்ஸ் தட் ஃபார்ம் அட் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டிஸ் இது ஜீரோ டிகிரி தான் அந்த டிகிரியோட இது வந்துட்டு நமக்கு இங்கே கொஞ்சம் பெருசாயிருச்சு 
ஆக்சுவலி இது ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் என்சைமோட தட் ஃபார்ம் அட் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் என்சைம் வந்து ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல எப்படி இருக்கும் ரிமைண்ட் சேம் அப்படியே இருக்குமா டீநேச்சர் ஆயிருமா டெஸ்ட்ராய்டு டெஸ்ட்ராய்டுனா அழிஞ்சு போயிருமா இன்னர்ட்டா இருக்குமா என்சைம் வந்து ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ரைபோசாய்ஸ் இஸ் ரைபோசாய்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐசோசைமா விட்டமின்ஸா ஆர்என்ஏ என்சைமா ஹார்மோன்ஸா இதில் எதை வந்து நம்ம ரைபோசாய்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் விச் இஸ் த பெஸ்ட் எவிடென்ஸ் ஃபார் லாக் அண்ட் கீ ஐபோதிசிஸ் ஆஃப் என்சைம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லாக் அண்ட் கீ அதாவது பூட்டுசாவி கோட்பாட்டில் எந்த என்சைமோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பெஸ்ட் எவிடென்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அல்லோஸ்ட்ரிக் மாடுலேஷனா ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷனா நான் காம்பிட்டேட்டிவ் இன்ஹிபிஷனா காம்பிட்டேட்டிவ் இன்ஹிபிஷனா இதில் எதை வந்துட்டு நம்ம பெஸ்ட் எவிடென்ஸாக லாக் அண்ட் கீ ஹைபோதிசிஸில் என்சைம் ஃபங்க்ஷனில் எந்த என்சைம் ஃபங்க்ஷனை பெஸ்ட் எவிடென்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ என்சைம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டீன்ஸ் வித் என்சைம்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன்ஸ் வித் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரா செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரா டேர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சரா குவார்டனரி ஸ்ட்ரக்சரா என்சைம்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது தான் சிக்ஸ்டி செகண்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ வருது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீ விச் இஸ் த ஆன்டி ஏஜிங் என்சைம் இதில் எதை வந்து நம்ம ஆன்டி ஏஜிங் என்சைம்னு சொல்கிறோம் சாய்ஸ் ஆர் பெராக்சிடேஸ் கேட்டலேஸ் அப்சைம் ரைபோசைம் இதில் எதை வந்து நம்ம ஆன்டி ஏஜிங் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த டேர்ம் ப்ரோட்டீன் காயின்டு பை கோ ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யார் உருவாக்குனாங்க சாய்ஸஸா பெர்சிலியஸ் அப்படிங்கிறவரா கோஷ்லேண்டுங்கிறவரா சொரன்சன் அப்படிங்கிறவரா கீச் அப்படிங்கிறவரா இதில் யார் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை டேர்ம் பண்ணாங்க கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லாக்டிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் எல்டிஹெச் அப்படிங்கிற லாக்டிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் த டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் கேட்டலைசஸ் ஆஃப் பைரோவேட் டூ லாக்டிட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லாக்டிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ்ங்கிற என்சைம் வந்து பைரோவேட் லாக்டேட்டாக கேட்டலைஸ் ஆகிறதுக்கு ஆகக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்குது சாய்ஸஸ் ஐசோ என்சைம் ஜைமோஜன் கோ என்சைம் அப்போ என்சைம் இதில் எது வந்து இந்த பைரோவேட் லாக்டேட்டா உடைக்கப்படுறதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு இதுதான் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் என்சைம் ஆக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டியில் என்சைம் ஆக்ஷன் எதை பொறுத்தது அதோட ஆக்டிவ் சைஸை பே சைட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கா லீனியர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் அந்த ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய என்சைமோட ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குமா அதோட கேஎம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா டேர்ன் ஓவரோட நம்பரை பேஸ் பண்ணி அதோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இருக்குமா இது ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அப்படிங்கிறது என்சைம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அப்படிங்கிறது இதை இதில் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இதுதான் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி என்சைம் எக்ஸிஸ்ட் இந்த செல்ஸ் ஆஸ் என்சைம் வந்து செல்ஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சாலிட் ஸ்டேஸ் ஸ்டேஜ்லையா கிறிஸ்டல் ஸ்டேஜ்லையா சொல்யூஷன் ஆகிருக்கும் போதா கொலாய்டு நேச்சராக இருக்கும் போதா எப்போ என்சைம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதுதான் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் லாக் அண்ட் கீ ஹைபோதிசிஸ் வாஸ் புட் ஃபோர்வர்டு பை லாக் அண்ட் கீ ஹைபோதிசிஸை யார் சொன்னாங்க சாய்ஸஸ் எமில் ஃபிஷர் கோஷ்லேண்ட் சம்னர் குனே இதில் யார் லாக் அண்ட் கீ ஹைபோதிசிஸை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஒரு ஆன்சர் போக பாக்கி இருக்கிற பேரில் யார் யார் எதை டேர்ம் பண்ணாங்கிறத ரீகலெக்ட் பண்ணணும் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன் அக்கார்டிங் டு ஐயூபி அக்கார்டிங் டு ஐயூபி சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளேஷர் என்சைம்ஸ் ஆர் டிவைட் இன்டூ என்சைம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஐயூபி சிஸ்டத்தில் நம்ம எத்தனையா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் கிளாஸஸா எயிட் கிளாஸஸா சிக்ஸ் கிளாஸஸா டென் கிளாஸஸா இது நம்ம அந்த வீடியோவிலேயே சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தினீங்கனாலே இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் செவன்டி எ காம்பிட்டிவ் இன்ஹிபிட் ஆஃப் என்சைம் என்சைமோட காம்பிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர்னு எதை சொல்கிறோம் அதாவது இன்க்ரீஸ் கேஎம் வேல்யூ வித்தவுட் அஃபெக்டிங் விமேக்ஸ் 
கேம் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வி மேக்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் செகண்ட் சாய்ஸ் டிக்ரீஸஸ் கேம் வேல்யூ விதவுட் அஃபெக்டிங் வி மேக்ஸ் வி மேக்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் கேஎம்மோட வேல்யூ வந்து குறையும் இன்க்ரீஸ் வி வி மேக்ஸ் விதவுட் அஃபெக்டிங் கேஎம் கேம் வேல்யூவை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல் வி மேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸஸ் போத் வி மேக்ஸ் அண்ட் கேஎம் மேக்ஸ் ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகிறதா இதில் எதை வந்து காம்பிட்டேட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர் அப்படின்னு ஒரு என்ஜாய்மோட காம்பிட்டேட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர்னு சொல்கிறோம் இதுதான் கொஷின் நம்பர் செவன்டி கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஒன் சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் இதில் எதை வந்து நம்ம சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட்னு சொல்கிறோம் க்ளைசினா லியூசினா லைசினா ட்ரிப்டோஃபேனா இதில் எதை வந்துட்டு நம்ம சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட்னு சொல்கிறோம் கொஷின் நம்பர் செவன்டி டூ மால்டோஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் இதில் எது வந்து எதில் இருந்து மால்டோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது குளுக்கோஸும் குளுக்கோஸும் சேர்ந்தது மால்டோஸா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தது மால்டோஸா குளு ஃப்ரக்டோஸும் கேலக்டோஸும் சேர்ந்தது மால்டோஸா குளுக்கோஸும் கேலக்டோஸும் சேர்ந்தது மால்டோஸா அப்படிங்கிறத எழுதணும் அது இல்லாமல் குளுக்கோஸும் குளுக்கோஸும் சேர்ந்தா என்ன குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தா என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த பக்கம் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் கொஷின் நம்பர் செவன்டி Which of the following are the S-containing, that is sulfur-containing amino acid. In this case, we are going to say that we are sulfur-containing amino acid. Phenylalanine, Thyrosine, Cystine, Tryptophan. We are going to say that we are sulfur-containing amino acid. Question number 74. Carbon N, CN, H2, N, O, N is the general formula of this. This is the general formula. சிஹெச்டூஓ அப்படிங்கிறது நம்ம எதுக்கு படித்தோம் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துங்க சிஹெச்டூஓ பிராக்கெட் போட்டுட்டு என் அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் அப்போ இது எதோட ஃபார்முலா ஃபேட்டோடதா ப்ரோட்டீன்ஸோடதா விட்டமின்ஸோடதா கார்போஹைட்ரேட்ஸோடதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி எழுதணும் அதே சமயம் கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் சேர்ந்தது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீனுங்கிறது எதெல்லாம் சேர்ந்தது ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டுங்கிறது எதெல்லாம் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா த ப்ரோட்டீன் விச் எக்ஸஸ் இன் குவாட்டினரி ஸ்ட்ரக்சரஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து குவாட்டினரி ஸ்ட்ரக்சரில் எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது எந்த ப்ரோட்டீன் பெப்சினா லிப்பேசா ஹீமோக்ளோபினா கொலாஜனா இதில் எது வந்து குவாட்டினரி ஸ்ட்ரக்சரில் எக்ஸஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இந்த கொஷின்ஸோட ஆன்சர் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் டெஸ்ட் எழுதிட்டு உங்களோட டெஸ்ட் ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்